Всем привет, вы смотрите номер с радио, и с вами я, как обычно, Толян из группы Валдвес, и сегодня мы берем интервью Виталия Будза. Так, Виталий, ну что нового? Да, группа Валдвес все время ломает игру, они первые, кто взяли у меня интервью из рубрики «8 родовных групп». Ну что, Дженер, я сегодня на Дженер, когда я к тебе подходил, думал спросить у тебя, с чего началась твоя... Как ты познакомился? Виталий, с чего началась твоя вообще история с группой Дженер? На какую песню ты сегодня пришел, так как это концерт по заявкам, какую из песен ты ждешь больше всего? Я могу рассказать, с чего началось мое знакомство с Дженером. Это были времена, когда люди э, в Москве, по крайней мере, друг к другу приходили в гости с жесткими дисками, вынимали из компьютера, вставали в другой э, компьютер и копировали данные. Иногда Windows 98 слетал при этом. И так... Дженер не столько старая группа. Ну, не знаю, у меня так, я так с ним познакомился. Ну, короче, у меня, я так с ним познакомился, я помню, что мне один из моих друзей, я тогда закончил школу, поступил в техникум, и один из моих друзей мне так скопировал какой-то концертный клип на трек «Пуля». И я такой думаю, ничего себе, у нас тут корн есть, оказывается, в России, российский такой... Не тормози! Вот. То есть с этого трека у тебя началось, да? Я с пули познакомился с Женером. А Джанк тебе нравится? Э, ну, я считаю, что это Джанк, это достояние республики, конечно, это типа трек. Э... А какой лучший альбом группы? Блин, я не... Не Пьерлаше случайно? Я, кстати, очень люблю Перлаше. Это мой любимый альбом. Мне кажется, он не в топе у большинства людей, но я очень люблю Перлаше. Мне очень нравятся волчата, вот эти все треки. Там типа Вэма немножко, а мне это все очень близко. Вэма немножко все, у них тогда вектор сменился, а мне это нравится. А, ребята, сейчас с вами Корень из группы Дженейр. Мы продолжаем брать интервью из, гру из группы Скажи, пожалуйста, смотри, такой вопрос. А вот Аматори пили раньше с Марун, да? Never Smile пили? А с чего пиздили вы? Там такая с, э, грядка исполнитель. А мы не пиздили. Дело в том, что у нас... Красава. Чтобы он они, уже, чтобы он они... уже справился с, с вопросом. Мы говорили, я уверен, что Дефтонс там э, присутствует так или иначе в разные годы. Так, хорошо. Слушай, какие-то, может, при... как знаешь, как вот э, какими-то приправами, может, приправлено настроение из разных коллективов. Рифы я не пиздил, потому что у меня как бы не было... Мне лень было всегда снимать, как бы подбирать, я просто... Смотри, ладно, чем вы вдохновлялись в те года? Ой, там список, там, Спайншинг, Тэпрут, Дефтонс, ну, Корн, понятно, а, всякие там хардкор сцена, Сепультур, даже старенькая тоже, она, она в сердечке. Человека зовут Корень, чтобы ты понимал, как бы, конечно, Корн там имел место в то время, в те годы. А кто Джанк написал? А, мелодию? Ну, да, чья подправная точка, с кого началась? Ну, а то, что нам с Майка отдал текст, этот, э, эта точка была, и он у нас год лежал, мы не знали, что с ним делать. Мы его играли в фанке, мы играли в разных стилях иногда, потом забросили, потом случайно на репетиции мы джимовали. Я сыграл свою партию, Гок сыграл на басу свою, Тоха свою. И мы такие... А, мы... С Жанком главный вопрос, кто придумал? Тири, 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 тири. Кто этот риф придумал? Ну, это гитарный риф, вот о нем речь, что каждый придумал свой, свой, свою партию. Я придумал гитарную партию, Гог басовую. Тоха придумал интересный бит, который, кстати, не так-то и просто сыграть. Слушай, а когда вы записали Джанк, вы, ну, вы когда его релизили, вы понимали, что это будет, ну, такой песней, которая она стала в итоге, такой большим, таким большим треком? Или вы вообще не, не врубались? Тогда никто не врубался, что будет через год, через два. Мы просто записали материал, который где-то где полтора-два года уже играли в клубах. Мы просто записали, не было никакого понимания, Джанк это будет или какая-то другая песня. Потом уже было голосование некоторое. Ребята, которые снимали The Creations, этот клип, они устроили, типа, опрос, на какую же песню... Они пришли просто на наш концерт, и у людей начали спрашивать, на какую концерт песню вы хотите клип. И большинство людей сказали на джанг. Они такие, ну окей, как хотите, сами напросились и сняли клип. Короче, я помню времена, когда в Точке были всякие концерты, фестивали, и там Дженнер даже мог не выступать, но ты стоял типа в зимой в очереди, которая длилась час-полтора, и там вся очередь прибухивала Ягуары пели, типа, что я знал о Джанке, Just Funk. Ну и прикольно, что э, спустя не год, не два, а спустя там 20 лет трек попал в саундтрек фильм, в сериал большой, в пацаны. И, ну, мало кто может этим похвастаться в России. Пол Бонж, иди сюда. Какая у тебя любимая песня, Дженнер? Uh, что, uh, что я знал о джанке, джаз фан, джанк, то я, я это джанк. А какая самая нелюбимая? 
Что я знаю, джанк я джаз, фан джанк это я, я это. Да, я знаю, знаете какой? Что я знаю, джанк я джаз, фан джанк это я. Да, отлично заходит. Лило, иди сюда. А кто тебе из Джанейр? Не, 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 не. Твоя сексуальная фантазия из Джанейр? Нет, так, блин, что это такое? Ну, конечно, Лисов. О. В смысле? А твоя? Антон Сагачко. В общем, ребята, с вами номер Си Радио. Конечно, у меня, к сожалению, не по... нету... Ты, может, что-то скажешь? Про Заготовлен... А, что я скажу про Женайер? Мое знакомство... Я, кстати, был на вашем концерте в Брянске, когда в школе учился. О. Да, был. Был, был, был. По-моему, был. Бля, я что-то не могу вспомнить, я был или не был. Хорошо, хорошо сходил. Да. Не, я тогда еще не пил. Я же школьник. Вот. Мое знакомство началось с группы Женайер с песни Джанк, но мне не нравился Джанк. Потому что он был такой слишком... Гоповской. А когда вот вышел альбом, который... Как он называется? Черно-красный? Перлашес? Вот это пиздец. Я его прям репитил. Волчата, Мисалина, вот эта вся история. Париж мне еще очень нравилась песня. Вот, потом вы ударились в глэм. Я чуть-чуть отошел от вас из-за этого. Там был момент, когда был как-то невеста. В Король Шут ударились вообще в какой-то момент. Невеста, твоя мечта сбылась. И ты теперь со мной в одной магии. Помнишь такое? Какое-то такое, что-то южное начало, Саузерн какой-то, нет? Я помню, что тот альбом, который у них вышел после Пьерла Шесс, мне он не понравился, и он многим кому не понравился. Uh, Weekend Warriors, какой был следующий? Или Sex and Violence? Sex and Violence, нет, это был классный альбом. Это вот скучное Душнилова. Джанг. Ребята, без скучного душнила. Джанг с первого альбома, Париж со второго, Перлаше с третьего, Секс и Вайлен с четвертого. Невеста вот это вот, э, этот эксперимент, в, в, клон в Король и Шут куда-то. Это Король и Шут разве? Где ты там Король и Шут услышал, я не пойму. Где он услышал Король и Шут? Нет. Какой Король и Шут? Ребята, какой Король и Шут? Нет. Ты сейчас это говоришь, потому что хайп снова на Король и Шут? Хорошо, раз уж мы с тобой тут э, оказались, и мы уже обсудили Джанейр, ты здесь. Пару слов, может быть, про Валдвейс, что происходит? Альбом вышел, э, ну, альбом в целом классный. Сами как оцениваете фидбэк? Если ты еще пару раз прогонишь альбом, он тебе тоже начнет снова, будет нравиться еще больше. Я на днях, кстати говоря, был на Эмофесте, буквально пару дней назад. Был Эмофест? Рубежи, и там а -а -а. гитарист, и мы с ним тоже... Брал у него интервью? Мы с ним просто немножко пообщались, я уже не помню, на камеру или нет, но вы, вы ему тоже, тоже трек посвятили, правильно? Да. Нет, вообще... Короче, мы на следующей неделе поедем в тур, вот, с презентацией альбома, а как альбом, ну, посмотрим. Сколько народу будет на концертах, тогда и будет понятно, классный альбом или нет. Вот. Ну, так тебе вот как стороннему слушателю. Мне слуш... стороннему слушателю, я люблю то, что делаю, в любом случае, понимаешь? То, что ну, мне нравится, что мы... то, что я записываю. А как по фидбэку... Слушай, ну... Пожалуйста, поясни по поводу вот вашего этого клипа и трека Колумбия. Клип... Колумбия Пикчерс. Я не так сказал, да, как он называется? Колампи. Колампи. Ну, вот это вот... Ну, это было... Это очень был смелый эксперимент, я так могу сказать. Верные слова я не подобрал всю свою вину, лью в себя... Чел, потому что, смотри, мы сегодня находимся на концерте Джинейр. А, мы ностальгируем. Да. Потому что сегодня концерт по заявкам, правильно же? Да, и обнуляем эту вот ностальгию. Мы опять молодеем. И, да, мы молодеем опять и становимся свежими и пупсиками вообще такими, которых вы любили в детстве. Все циклично, и поэтому с нашей песней Колампи и клипом на нее та же, та, же, та же самая ситуация. Мы повзрослели, мы вдохновились эстетикой 90-х, услышали в этой песне что-то из 90-х, и в детстве же мы это не воспринимаем, особенно в, когда будучи молодыми. Мы отрицаем это, да, нам же нравится, что потяжелее, более кочевая дровела. А теперь мы стали замечать то, чего мы не могли замечать раньше в силу возраста. И поэтому нам захотелось, как это называется, амаж, да, или вот эта вся история. Но это... Тем самым мы отдавали дань той эпохи, которая действительно обладала каким-то своим шармом. И у меня, кстати, нет гарантии, что музыка, которая выпускается сейчас, также зафиксируется в эпохе, как та, которая выпускалась тогда. Нет, ну и без сомнений, это была золотая эпоха, но просто вопрос в том, что просто ваша целевая аудитория вряд ли этим людям ну, в среднем больше 35 
Слушай, да, ну блин, ну типа, нам все равно. Мы никогда не делали что-то по заказу. Я могу вам респектнуть за то, что вы этим не боитесь экспериментировать. Просто есть люди закомплексованные, которые понимают, что типа чего от них примерно ждут, и боятся сделать шаг куда-то в сторону. Так, так, слово корню. Я хотел сказать, что я сейчас отойду и вернусь. Вот А он отойдет и вернется. Короче, вам респект за то, что вы не боитесь сделать шаг в сторону. Как правило, всегда есть true фэны, да, которые ждут жести, металкора, хардкора там. И всегда они, типа, очень огорчаются, когда что-то выходит попсовое. Я не из их числа, но э, при этом я могу вам респектнуть, что вы не а, Лилу, иди сюда. И тут есть еще звезды какие-нибудь в гримерке, нет? Просто... Кроме Лилу, тут есть звезды в гримерке еще? Это был Тимати, нет? Можно мой ответ перезаписать? Так, Лилу, давай. Здесь склейка. Ты меня спрашиваешь еще раз. Что? Ну, сексуальная фантазия. Ты меня еще раз спрашиваешь. Твоя сексуальная фантазия из группы Джинэй? Толик из Wild Ways. Это понятно, а вот это это понятно. Звезды есть еще? Вот тут басист 5 ds у нас. Идите сюда, пожалуйста. А нас интересует всех один вопрос. Раз уж сегодня такой ностальгический концерт интервью. Вы собираетесь возвращать волынку в творчество? А, волынка уже присутствует, Ворт. Ребята, волынка уже присутствует. Все отлично. Как прошли ваши концерты? Роскошнейшим образом. Агломерат и фактори. Э, агломерат, кайф. Илла, ты слушала 5 ds а, я была на концерте. В смысле? В 5, в 5 Ну, еще... В, э, Гриша Карпов играет в 5 диез, во-первых. И я была на 5 диез, когда мне было 17 лет. А это 12 Скажи, лет. пожалуйста, на камеру, а, это, ребята, это Лилу. Скажи, пожалуйста, сколько концертов Дженейр ты посетила? Это мой 23-й концерт за 16 лет. Смотрите, 23-й концерт группы Дженейр. Я, кстати, на подкасте «Хэнговер» сказала, что я лютая фанатка Дженейр, и я еще раз это повторю. Я не помню, был у меня первый концерт Дженейр или нет? Я не могу вспомнить, это второй концерт или первый? У тебя какой? Пятый где-то, плюс-минус. Я почему-то думал... Первый я не помню тоже. Нет, 23-й — это год за два, как, как в СИЗО. В общем, ребята, мы вернемся к вам, как только найдем еще звезд в этой гримерке. Поэтому с вами был номер Сирадио и его бессменный ведущий Анатолий Борисов. Спасибо, что с нами. Лайк, репост. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. No